അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു തൈബ ഇസ്ലാമിക് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വസന്തം യൂറോപ്പിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അടുത്തായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ജർമ്മനി യൂറോപ്പിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ പാർലമെൻ്ററി രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെർലിൻ അവിടെ വർഷങ്ങളോളമായി ബാങ്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ നിരോധനം ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി എടുത്തു മാറ്റിയ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ദിവസമായി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ബി സി അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ അൽ ജസീർ അടക്കമുള്ള ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനമായ തലസ്ഥാനമായ ബെർലിൻ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിയാണിത് ആ പള്ളിയിലും അടക്കം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പിൻവലിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായി അവിടെ ബാങ്ക് മുഴങ്ങുന്നത് വളരെ ആവേശത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ആ ബാങ്ക് കേട്ട് ക്യാമറയും മൊബൈലുമായി അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോട്ടിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ ഒരു നല്ല സന്തോഷകരമായ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം ചില പത്രപ്രവർത്തകരും ചാനൽ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ എത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും وفي ألمانيا سمحت الحكومة الألمانية لأول مرة منذ سنوات برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت بعد أن كان محظورا بأحكام قضائية دعونا نتابع هذا المقطع أردت كوارد ديل لندن دائرنا نروثنا مجانا يعني أنا أبدأ لاود سبيكر ويوا كيرنا പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്താണ് ആ കാണുന്നത് ആളുകൾ ക്യാമറയും മൊബൈലുമായി ഇപ്പൊ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്താണ് പള്ളി ഉള്ളത് അതുപോലെ ജർമ്മനിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തുറമുഖ നഗരമാണ് ഹാംബർഗ് അവിടെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിയാണ് എട്ട് വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പണി കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ പള്ളിയുടെ വളരെ മനോഹരമായ പള്ളിയാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ബാങ്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നത് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് 
എന്നാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതുപോലെ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂറോപ്പിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ കൊറോണ വളരെയധികം മാരകമായി പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് സ്പെയിൻ സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രം നിലനിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ചരിത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു സ്പെയിൻ ഇസ്ലാമിക്കിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കർഡോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് സ്പെയിനിലാണ് എട്ട് രണ്ട് എണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രവും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഡോവയും അതുപോലെ ഗ്രാനഡ അത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോഴും ധാരാളം മുസ്ലിം വാസ്തുവിദ്യ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള പള്ളികളും കൊട്ടാരങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പല പള്ളി പള്ളികളും ചർച്ചുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവിടെയുള്ള പള്ളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വലിയ ഉയരമുള്ള മിനാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു മിനാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ആ ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് പല പള്ളികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യമായി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ അതുപോലെ അടുത്തത് ബെൽജിയം ബെൽജിയത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ബാങ്ക് വിളിയാണ് നമുക്ക് ജനങ്ങൾ ആദ്യമായ ബാങ്ക് കേട്ടുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ തെക്കുപീർ ചെല്ലുകയും കയ്യടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അതിനുശേഷം ഇമാമ് എന്തോ ഒന്ന് മൈക്കിലൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്ലീ വ്യക്തമല്ല എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുപോലെ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടൻ്റെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെല്ലാം അതിലൂടെ എല്ലാം ബാങ്കിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ച വാർത്തകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതാ ബ്രിട്ടനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൗണിലുള്ളൊരു പള്ളിയാണിത് അവിടുന്ന് പങ്കുവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കും സമാധാന സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ പടരട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആക്രമങ്ങളില്ലാത്ത മത വിരോധങ്ങളും വൈരാഗ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുമയോടുകൂടെ നീങ്ങാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ലാ തസുബുല്ലാഹിഫുല്ലാഹിറിയാൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മതവിഭാഗം ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനകളെയോ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുകയോ ചീത്ത പറയുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ പരാമർശമുണ്ട് അത് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളും അല്ലാത്ത ആളുകളുമെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഐക്യത്തോടു കൂടെ മനുഷ്യത്വത്തോടു കൂടെ കഴിയണമെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ലോകത്തെ യുക്തിവാദികൾ അതായത് മതമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും മതത്തിന് വിലക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഉത്തര കൊറിയ അവിടെയുള്ള കിങ് ജോങ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഡെഡ് ബോഡികൾ മരണപ്പെട്ട ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഡെഡ് ബോഡികൾ അത് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ ചാരം അത് കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമായിക്കൊണ്ട് എന്നാലെ യു എൻ അടക്കം അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർക്കൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന് യാതൊരു മഹത്വങ്ങളുമില്ല ഇതൊക്കെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമായി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ മരണം അതിന് പിന്നൊരു ബഹുമാനങ്ങളോ മഹത്വങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലല്ല മനുഷ്യൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ വർത്തിക്കുക എന്നത് മതങ്ങളുടെ സന്ദേശമാണ് അത് ലോകത്ത് ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അസ്സാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള